এই নির্বাচনে কোন ধরনের হয়রানি ছাড়াই বাংলাদেশের জনগণ যাতে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ বুধবার জাতিসংঘ महासचिवের মুখপাত্র স্টিফেন ড্রুজারিক নিয়মিত ব্রিফিং এ আহ্বান জানান ইং এ প্রশ্ন করা হয় হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমালোচকদের উপর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চলমান দমন পীড়ন একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব করে তুলেছে বাংলাদেশের মানুষের ভোটার অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ महासचिव কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वाच रिपोर्ट ऑनगोइंग सिस्टमेटिक क्रैकडाउन ऑन ओपोजिशन मेंबर আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় দর্শক মানব জমিন পত্রিকা থেকে জাতিসংঘের একটি নিউজ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আগামী 7ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে না জাতিসংঘ সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেখছেন শিরোনাম সামনে বিস্তারিত বন্ধুরা জাতিসংঘের महासचिव সে বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে যে বিষয়টি ঘোষণা দিয়েছে এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত তথ্য সামনে দেখতে পাবো ইউকে থেকে সৈয়দ মাসুক ভাই তথ্য দিয়েছে এমন কি আমরা 18 বাংলা নিউজ থেকে এই বিষয় নিয়ে তথ্য পাবো কথা বাড়াবো না চলে যাব স্ক্রিনে তার আগে ছোট একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার এই চ্যানেলটি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন বন্ধুরা কথা বাড়াচ্ছি না চলে যাচ্ছি স্ক্রিনে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پریتشک مانوب جمین پتریکہ تھے کہ جاتی شنگیر ایک تی نیوز آپ را در شامل تولے دور چی آگا بھی شاتی جانواری انشتیو جاتی و شنگشت نرباچنے کنو پر جو بیک خوک پاتھا چینا جاتی شنگو جاتی شنگو اے باری پرثم بارر موتو এবং তারা উল্লেখ সেটাও করেছে যে এটা খুবই কম ঘটনা যে জাতিসংঘ এরকম নির্বাচনী পর্যবেক্ষক পাঠানো বন্ধ করে কিন্তু এবার বাংলাদেশে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে আ বাংলাদেশ সরকার সেই জাতি সেই নির্বাচনে জাতিসংঘের কোন প্রতিনিধি তারা পাঠাবেন না প্রিয় দর্শক আমরা জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত দেশে যদি জাতিসংঘের প্রতিনিধি নির্বাচনে না থাকে তাহলে জাতিসংঘ থেকে বাংলাদেশের নাম ছিটকে পড়বে নাকি জাতিসংঘের মধ্যে বাংলাদেশের অধিকার হারাবে কোনটা হবে সেটার বিশ্লেষণ অনেক বড় প্রিয় দর্শক জাতিসংঘের মাধ্যমে আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের নৌবাহিনী আমাদের বিমান বাহিনী আমাদের র‍্যাব পুলিশ সহ বিভিন্ন সংস্থার লোকেরা কিন্তু চাকরি করে থাকেন আমাদের বিশাল টিম আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশে শান্তি মিশনে অবদান রেখে কোটি কোটি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্জন করে থাকি সেই অর্জন কিন্তু জাতিসংঘের মাধ্যমে আমরা যারা প্রবাসী নিযুক্তকে প্রবাসে থাকি তাদের চাইতে ওই মানিটা কিন্তু অনেক বড় এবং অনেক বেশি কারণ এক একজন অফিসারকে ডলারের হিসাবে অনেক বড় বড় স্যালারি দেওয়া হয় জাতিসংঘের শান্তি মিশনে আর সেই পুরো টাকাটাই কিন্তু বাংলাদেশে চলে যা আমরা যারা প্রবাসী আছি প্রবাসীরা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে থাকার কারণে আমাদের খরচ প্রবাসে হয় কিন্তু জাতিসংঘের শান্তি মিশনে যারা বাংলাদেশ থেকে আসেন কয়েক হাজার মানুষ প্রতি বছর আসছেন এবং প্রতি বছর ফিরত যাচ্ছেন তাই সেখান থেকে জাতিসংঘ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় বাংলাদেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বিদেশি ডলারের ইনকাম থেকে আমরা কত বড় বঞ্চিত হব আমাদের পরিবার পরিজন এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যারা চাকরি করছেন তাদের জন্য কি অন্ধকার নেমে আসতে পারে যদি এই নির্বাচনকে জাতিসংঘ স্বীকৃতি না দেয় প্রদর্শক এখানে লিখেছে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর বিষয়ে তিনি আরো বলেন সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট ছাড়া আমরা এমন সিদ্ধান্ত খুব কমই নেই সুনির্দিষ্ট তাদের কাছে তত্ত্ব বা সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট ছাড়া জনগণের ম্যান্ডেট তারা জানতে পেরেছে বুঝতে পেরেছে তাই সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে যে নির্বাচনে তারা কোনো পর্যবেক্ষক পাঠাবে না প্রদর্শক সাংবাদিক মুশফিকের প্রশ্নে জানতে চান হিউম্যান রাইটস ওয়ার্স রিপোর্ট করেছে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মী এবং সমালোচকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা চলমান পর্যায়ক্রমিক দমন পীড়ন 
একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব করে তুলেছে আরো এখানে লেখেছে বয়েস অফ আমেরিকার ইংলিশ সংস্করণে রিপোর্ট বলা হয়েছে বাংলাদেশ একটি অনিজ্জ নির্বাচনে এর প্রস্তুতি নিচ্ছে এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের মহাসচিবের সুনির্দিষ্ট কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন কিনা সেটা যখন মুশফিকুল ফজল জানতে চেয়েছেন জবাবে স্টিফেন ডুজারিক বলেন এসব নির্বাচনে কোন পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে না জাতিসংঘ সুনির্দিষ্ট কোন ম্যান্ডেট ছাড়া এমন সিদ্ধান্ত আমরা খুব কমই নিয়ে থাকি হিউম্যান রাইটস ওয়ার্স ওয়ার্স এবং অন্যান্য সংগঠনের রিপোর্ট আমরা দেখেছি জাতিসংঘের মুখ্যপাত্র সেখানে বলেছেন যে হিউম্যান রাইটস ওয়ার্স সহ আরো অন্যান্যদের রিপোর্ট গুলো আমরা দেখেছি যে ওখানে সাধারণ জনগণকে যারা নির্বাচনের বিরোধিতা করছে বিরোধী দলে আছে তাদেরকে অন্যায়ভাবে বাংলাদেশের প্রশাসনিক দিয়ে প্রশাসন দিয়ে তাদের উপর নির্যাতন জুলুম চলছে সেই বিষয়গুলা জাতিসংঘ অবগত আছে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল জানেন সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশে কোনো তারা নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না জনগণ যাতে তাদের ভোটের মুক্তভাবে দিতে পারে মুক্তভাবে মত প্রকাশ করতে পারে যে কোনো হয়রানি মুক্ত থাকতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করতে সব দলের প্রতি আমরা আবারও আহ্বান জানাচ্ছি প্রদর্শক সর্বশেষ জাতিসংঘর পক্ষ থেকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছে সব দলের সব মতের এখানে আবারও বলে রাখছি এখানে বিএনপি জামাত সহ বিরোধী আরো যে কয়েকটি দল বাংলাদেশের নির্বাচনে যাচ্ছেন না তাদের জন্য এখানে গুড নিউজ হল পরবর্তীতে বাংলাদেশে একটি সুন্দর সরকার গঠনের জন্য বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জাতিসংঘের সাপোর্ট কিন্তু তারাই পাবে যারা এই প্রহসনে নির্বাচনে যাচ্ছে না জাতিসংঘ বিভিন্নভাবে এই দলগুলাকে সাপোর্ট করতে পারবে প্রদর্শক সাপোর্টের অনেক ধরনের উদাহরণ অনেক ধরনের কিছু বিহাইন্ড এ সিন থাকতে পারে যে সিনগুলা আমরা দেখব না আ জাতিসংঘ প্রকাশ করবে না কিন্তু সেই দলগুলা যখন তাদের দলীয় লোকজনের বিষয়ে বিভিন্ন কিছুতে তারা লিয়াজু করবে জাতিসংঘের সাথে তখন সেই দলের লোকগুলাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতিসংঘের বিভিন্ন দূত জাতিসংঘের বিভিন্ন কিছুতে রেফারেন্স নিয়ে তারা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে সম্মানের দিক থেকে বিভিন্ন কিছু জাতিসংঘ থেকে পাওয়ার আছে আমাদের আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের লোকগুলাকে যারা এক্সপার্ট যারা যোগ্য যে যে জায়গায় যোগ্য সেখানে কিন্তু জাতিসংঘ আমাদের দেশের মানুষদেরকে কাজে লাগিয়ে আসছে অতীতে রেফারেন্স করছে সরকার সামনের দিকে রেফারেন্স নিবে কিন্তু তারা সেই বিরোধী দলগুলা থেকে যে বিরোধী দলগুলা আজকে জাতিসংঘের পক্ষে আছে কারণ জাতিসংঘ যেহেতু এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে গিয়েছে তাই আপনি এই নির্বাচনে গেলে আপনি শেষ না গেলে আপনার বিজয় সময় মাঝখানে ক্ষেপণ হবে সময় মাঝখানে যাবে আপনাকে সেই সময়টা ধৈর্য ধারণ করতে হবে তাহলেই আপনার জন্য বিজয়ের মুকুট অপেক্ষা করছে সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে ইসি ভোট গ্রহণ চলবে আগামী সাত জানুয়ারি আর এই নির্বাচনে কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়াই বাংলাদেশের জনগণ যাতে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ বুধবার জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ড্রুজারিক নিয়মিত ব্রিফিং এ আহ্বান জানান বিস্তারিত এসআই রাজের প্রতিবেদনে আসন্ন নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ যেন কোন ধরনের হয়রানি ছাড়াই স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ সেই সঙ্গে সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে নির্বাচনে তারা কোনো পর্যবেক্ষক পাঠাবে না 
বুধবার জাতিসংঘের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার প্রেক্ষিতে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জাতিসংঘের মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এই আহ্বান জানান ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন করা হয় হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমালোচকদের ওপর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চলমান দমন পীড়ন একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব করে তুলেছে বাংলাদেশের মানুষের ভোটার অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ মহাসচিব কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন and critics by Bangladesh security forces makes a free and fair election impossible. What specific steps is going to take from the Secretary General to ensuring the voting rights of the Bangladeshi people? As we Voice of America English Service reports, Bangladesh prepping for unfair election. জবাবে সংস্থাটির মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেন জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সেরকম কোনো পদক্ষেপ নেই আর এই নির্বাচনে কোনো পর্যবেক্ষক পাঠানো হবে না সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ না থাকলে এটা আমরা করিও না we do not have uh, the, the un does not deploying observers to these elections we don't uh, we rarely rarely do that without a specific mandate uh, we again and we've seen the the reports from human rights watch and other organizations we again call uh, on all parties involved to ensure that uh, people are able to express their their votes freely their opinion freely uh, free of any harassment এর আগে গত সোমবার বাংলাদেশে বিশ্বাসযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে স্টিফেন ডুজারিক বলেছিলেন বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য অংশীদার সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো যা যা করতে পারে তা করতে আহ্বান জানিয়ে যাবে জাতিসংঘ প্রসঙ্গত আট থেকে তেইশ জুলাই নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছয় সদস্যের একটি প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশ সফর করে এরপর তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে না ইউরোপীয় ইউনিয়ন এদিকে গতকাল বুধবার সিএসির সঙ্গে বৈঠক করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল দুই ঘণ্টাব্যাপী চলে ওই বৈঠক বৈঠক শেষে গণমাধ্যমে কথা বলেন ইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি এ সময় তিনি বলেন বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক দেখতে চাই পুরো বিশ্ব বন্ধুরা অনেক আলোচনা দেখতে পেয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব সে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে যে বিষয়টি ঘোষণা দিয়েছে সেটা আপনারা সকলে দেখতে পেয়েছেন বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো প্রতিনিধি দল পাঠাবে না এই বিষয়টি আপনারা সম্পূর্ণ শুনতে পেয়েছেন আপনাদের কাছে কি মনে হচ্ছে অবশ্যই আপনারা প্রকাশ করতে পারেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম